Pero kung tingnan mo yung pagtutulak ng present administration ng mga neoliberal economic policies, andyan pa rin no? yung uh, liberalization na uh, nagpapabansot sa ating ekonomiya. No? Nabanggit kanina ni Calyode, hanggang ngayon yung sapin ng dagdag sahod sa ating mga manggagawa ay isang pangako lang. No? Kung may ibinigay man, kakarampot. No? Hindi nga makabili ng isang kilong bigas. No? Nagtataasan pa rin yung presyo ng mga bilihin. Yung sinasabing gawing 20 pesos yung kilo ng bigas ay hindi pa rin. Despite the fact that we are being flat dead by uh, imported rice no na sabi nila no nung ipinapasa nila yung rice uh, liberalization law it will lower the prices of rice but it did not happen no so in terms of policies wala masyadong pagkakaiba ang previous administration no? but of course we know uh, under the previous administration of president duterte nung tyrannical rule niya has resulted to uh, a lot of deaths no uh, uh, doon sa uh, war against drugs and daming namatay noon at uh, Uh, yung kanyang pag-alaw ng mga batas halimbawa nung niratsada na nila halimbawa itong batas sa Pogo no ko ano nang epekto nito ngayon sa ating uh, ekonomiya at sa ating bansa at marami pang iba no but uh, uh, other than that uh, as i've said yung policies nila pareho even on issues of human rights until now uh, uh, naganap yung uh, uh, enforced disappearances no halos mm -hmm. At uh, linggo-linggo may naibabalitang mga members of the progressive uh, organizations that are being abducted. And uh, President Marcos should say something about this. No? Tahimik rin siya in the same manner na tahimik siya sa ibang malalaking issues.